哎，国师，国师，我突然想起来，我身上还带着几块取自于千年魔兽的极品魔晶，另外我还有一张斗地大墓的地图啊，我通通献给您，国师，国师，国师。我的药傀儡很多，斗皇却没几个。你放心。我一定会亲自动手。你这个变态，你话太多了。变混，变混，变混。刚才外面那个是谁？为什么会有两个你？外面那些都是我，也都不是我。<笑>小严，我正要去找你，你就送上门来了。李登山呢？他怎么没有跟你一起来？登山长得好得很，放心吧，他会去找你的。<笑>好啊，我等。只不过，我现在就要把你练成药傀儡了。你说，你是活着做呢，还是死了做呢？都活这么大，一把岁数了，还这么不稳重。你就不一样，小小年纪。胆子倒挺大，国师，我不仅胆子大，我还特别好学。你看，我都快死了，你可不可以告诉我，你这药傀儡到底是怎么做的？<笑>这里面学问大得很，有的是开膛把里面的东西掏出来，有的是可以不动外形。只是让活人失去意识，你想做哪一种？这么厉害啊！怪不得说药傀儡是魂殿秘传，是斗气大陆最恐怖的东西。可是，你有影子，你还有呼吸，那不是魂。三重境界，就是让中脉的斗气注入到神识当中，你就可以化身千万，说话走路，在常人眼里就跟
真的一样。哎，哪里的斗气？种麦的斗气。不是。本事太大了，你能不能教给我？哎呀，韩老，咱们还是赶紧想逃出去的方法吧。我原本以为我姑娘太傻了会看上你，现在我终于明白了，她是像她那样，眼光毒。萧家列祖列宗，不孝子孙，肖战，今日破例，被我儿萧炎重开斗技阁，原列祖列宗，在天之灵佑我萧家，免我子孙，保佑萧家长久平安。是狂刚，虽然属于玄阶斗技，但是练到三层以上，是完全可以与天阶斗技媲美的。嗯嗯，孩子，我萧家的怒师狂刚，各位长老都已经说了他的厉害，那是萧家独门绝技，很完美，就算放到整个大陆来看，也不落下风，威力无穷。好好练吧。我练到现在也就开了个头而已，将来还需要下苦功夫。嗯，萧家的功夫主要以威猛刚毅为主，斗气修为不足，强行修炼是有害，所以孩子，你一定要记住这一点。是。啊，萧炎说他要练天阶斗技，各位怎么看？还天界斗技呢，玄界斗技能练到顶级都已经不多了，这天界斗技早已是有心无力了。孩子，我觉得天界斗技，你就先别练了。啊？为什么？我怕你修为不足，会伤了身体。爹，怒狮狂刚我都练了，这次进斗技阁。我要是不学天阶斗技，那又有什么意义呢？小小年纪初次狂言，整天唠叨着，三年之约，真让你学会了天阶斗技，你会把祸端引到萧家的。不是，爹，你你这话什么意思啊？爹好，今天当着三位长老，你在这儿发个誓，三年之约的事就此作罢，为你娘报仇的事也不再提了。否则，天阶斗技，你不能再学了。爹，天阶斗技我可以不练，可这三年之约，我一定得服。我娘不能白死，不然我这么辛苦修炼是为了什么？你要以天下为题吗？
那是要把祸引来萧家的。我萧家，岂能容你？爹，道理在我们这边，道理在萧家。萧家为什么要怕？住口！怎么劝你都不听啊！你不是我儿子，滚！组长，消消气儿，消消气儿。哎哎现在还要杀死你的亲爹吗？杀族人？我没有啊！你没有？把你套的斗技拿出来！后面是什么？还装呢？后面有。就是为了这个，你就杀了这么多人吗？萧家都竟可被你毁于一旦！萧家千年，怎么养出了你这个畜生？爹，我不知道啊，我我没有，这些不是我干的。还说没有，臭小子，还敢嘴硬！萧家千年的斗鸡哥呀，就这么被烧了，什么都不剩了。你们谁看见我杀人了？你们谁看见我杀人了？所有人都看到了。是啊，看到你跟我吵完架，进了斗鸡哥，大长老劝你就把他杀了，放火烧了斗鸡哥。你还让我说什么？我没有啊！我……你手上拿的是什么？啊！爹，我我真的我……别叫我爹！跪下！跪下！跪下！给我向祖宗认罪！爹。丁庄长老，是我的错，我认。可是这斗鸡，我真的没有拿它。这斗鸡哥，这些都不是我干的。列祖列宗在天有灵，他们都不会怪我。你还还一狡辩，还一狡辩。没有，我没有，我没有。哎，族长。有我萧家，你长大了，你走吧。走，爹，别叫我爹，你怎么不相信我呢？我肖战，以后没你这个儿子，我和你一刀两断。
。向阳哥哥去哪，我就去哪。你知道他做了什么？你要跟他走？我不管他做什么，我都相信他，他一定是被冤枉的。我要跟他在一起。够了，爹，爹，爹。小杨哥哥，我们走吧。看见了没有？这些是不是我干的？我有没有杀这些人？我听见这里吵起来的时候，我已经烧起来了。我只见你从斗鸡阁里面冲出来，他们都说是你。这些都是我的家人，我死也不会碰他们一根手指头的。怎么会？怎么会？怎么会？小燕哥哥，我相信你。小子，长这么高了，大哥，哎，臭小子，别跑了，站住，大哥，过来，别闹了，大哥，别跑，站住，快去，大哥，臭小子，啊，啊，好了好了，别闹了，别闹了，别跑，啊，臭小子，这么长时间不过来，是不是把我们俩都给忘了？啊，怎么可能？我这不过来了吗？臭小子。家里的事儿，你们都听说了吧？啊，听说了。哎，不过，无论是什么样的事情，到荒漠里了，就没有人敢嚼舌根子了。再说了，家里那些长老说的话，我通通不相信，要不然我也不可能跟大哥一起出来。哼，那事儿真不是我干的。不管是谁干的，这儿天高皇帝远，没人说，就算族长追来，我们也照样帮你说话。谢谢。哎呀，我这一直听说家里多了一个天姿国色的妹子
小燕，还不快给我们介绍介绍？啊，轩儿，这个呢是我大哥小鼎，这是我二哥小李，大哥二哥，这是咱家妹子小薰儿。大哥二哥好。哎，嘿，好了好了，走走走，我跟大哥等着你一上午，肚子都饿死了。走吧，赶紧回家。走吧，走，走，回家吃饭了。<笑><笑>走，小严，这儿就是出入蛇人国的要道，也是加马帝国和出云帝国的边界，佣兵多，商人多，盗贼也多。你要是喜欢打架呀，可就来对地方了。这这么多贼啊！哎，别听你二哥瞎说，这儿有的时候是贼，有的时候是别的佣兵团过来抢生意。你二哥那脾气暴，不打架他就难受。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！小燕，娟儿，这前面就是咱家了。谢谢啊。冲！大哥，嗯，他们刚才叫你什么？这地方的土话，老大呢就叫大拇指，老二就叫二拇指。来，还不快点让开！好嘞，给我弟给我妹子腾个地儿。走。哎。没见过吧？没见过。来，这吃。来，接着接着，拿刀吃，别怕啊，没事，直接上手啊。来啊，都听着。来，马上。这个是我弟弟，萧炎。九岁就有九段斗之技的天才。以后他就是这儿的。三拇指，大点声！大哥，还是算了吧，我就不当什么三拇指了。太谦虚，那哪行啊！来，干了这碗，你就是这儿的三拇指。我也不会喝酒。哎呀，喝了不就会了吗？这个呢，这个是我的亲妹子肖薰儿，她以后就是咱们这儿的。四拇指，放屁！什么他娘的四拇指？人家是千金大小姐，哟，那叫姑奶奶。姑奶奶，大点声！姑奶奶，姑奶奶。小鼎啊！叫你爷爷干啥？出云帝国出了一批货，这会儿把天煞佣兵团接了。老大，让我通知你，这活儿我他娘早就谈妥了。跟你没有他娘什么关系。我们老大说，你们墨铁佣兵团太欺负人，什么活都抢，金山银海，放个屁都有裤裆。咱们都是一个镇子上，就不能互相照应点儿？照应？哎呀，好像他们团就没有一个能干事儿的，是吧？是、啊。你们总丢货。要真想要活
，让他自己过来求我，我没工夫搭理你们这些虾兵蟹将。滚！滚吧！老大说了，已经请来一位高手，这次就过来让你们看看，到底有没有能耐压货。早说呀！你们先吃饭，我倒要去跟这位高手交流一下。你们萧家在乌坦城里是废物，来这儿装英雄，好笑，好笑啊！<笑>二哥，我来吧。你刚刚说谁是废物？我说的是萧家的人，你是吗？我姓萧，叫萧炎。哦，我知道。可你爹已经昭告天下，说你不是萧家的人。想不到，你躲这儿来了！别废话了，要打吗？赶紧动手吧！你这样的斗气，也叫高手？啊！啊还打吗？小眼哥哥，我刚才没有把他打死。嗯，你说我会不会真的打死过人？不会，你那一下对付那些毛贼还行，对付长老还差点。我就知道我这弟弟不一般，来，干了！大哥，我真不会喝酒。弟弟，哥哥跟你说，族长的飞鸽传书我们已经收到了，但是我跟老二都相信这事儿不是你干。你要真是那样的人，也绝对不会跑到这荒漠里，跟着我跟老二混。就冲这个。谢谢你们，可这酒我真的不能喝。我一喝酒，喝了吧。哥知道你心里苦，喝了就没那么苦了，听哥的吧。嗯。哎，旭儿，萧炎哥哥真的不会喝酒，我替他喝也是一样的。你们俩别动啊！去，玉，是天上阴兵团，这是阴魂不散
，追到这儿来，把你们从乌坦城接来的兄弟喊出来，让我们认识认识。就凭你，相应哥哥，相应哥哥。反正他现在已经不姓肖了，你们兄弟俩何必苦苦护着他呢？我听从加马帝国来的商人说，他结了肖家的斗技阁，身上宝贝多得很呢，应该见面分一半，是不是？老二，人家想要咱们家老三身上的宝贝，你说怎么办啊？啊怎么还有云兰宗的人？先休息一下，这里交给我了。三弟，小心。药臣，药老，你怎么称呼他？药老，药老是我们幸运阁的祖师，我们辈分不高，只远远见过他，不曾得其亲传。刚刚得罪了，要杀就杀，别装什么好人。你知道我是谁吗？我当然知道，你是肖战的儿子。也是古师姐，呸！是那叛徒古妖女的儿子。你娘背叛师门，你比你娘更厉害，哼，连家门都敢背弃，哼，果然是一对好母子啊。只是想激怒你。家败将不是我的风格，今天我就暂且放你一马。倘若他日再让我见到你，新仇旧仇一起算。滚
，进去吧。跪下吧。十二年前，我和你二哥奉族长的命令，来到塔格尔荒漠，开创萧家的分支。今天这儿第一次来了他的主人，萧炎，这是你的造化，更是你的责任。这是什么意思？你不是想知道答案吗？这里有你想知道的一切，答案都在里面。这里边有答案？有，不过代价非常大。族长说：“你若死在这地下，将不会再有新的萧家子弟进去，这将永远被封存。”保重。祝你好运！哎，你们不进去吗？大哥，二哥。萧家的杜琪格，族长说，你要从第一层下到第五层，在第五层里，有一位萧家的先祖，他的精魂未灭，你要拜见他，才能有资格回来。全都没有封印。这样青天白日的乱杀人，哪还有道理可言？什么五大家族，什么百年联盟，依我看，一切都丧尽了。连个信鸽都飞不出乌坦城，不然，找几个好手，二十个人，三十个人，我们一起冲出去。什么
，你就是叫一百人、二百人往外冲，那也只能是死得更快。我们现在连敌人的面都见不着，萧家就算是落败了，也不能任那些个小小欺负。族长，你发话吧，咱们斗气虽然不高，还是有几根硬骨头。对。绝不能让他人开了笑话。九月九，鬼上门，萧家子弟都入坟，卖棺材了。不知是哪位前辈，与萧家有什么过节，请出来讲明白。萧族长，要棺材不要？听说你这儿有生意做，请问尊驾大名？你这样的斗气，也配来问我的名号？十五，二十。我那儿还真没这么多关子，各位委屈一下吧。两个人用一口，好不好？请教了。修理乾坤剑。云兰宗十三殿长老，您是哪一位？肖战，失敬了。你倒是也不瞎，还知道云兰宗十三殿长老。云兰宗十三套神剑有十三位长老修炼，百年不现人间了。不知我萧家有何得罪，让您大开杀戒？<笑>我是哲云手。你在萧家门前酒铺杀了我两个徒弟，这话怎么讲？他们窥探我萧家机密，谋杀我萧家子弟。云兰宗与萧家百年之好，我不想因为几个狂徒来坏了联盟之意。私下出手也是给大家留个面子。既然老先生来追问，也好。杀人者肖战，就请先生动手。只不过，切勿伤害我萧家子弟。<笑>你不过是一个废物，杀了你，倒让人笑话。我要把萧家老老小小全杀了，才称我的心和我的意。慢慢等着，别着急死。你太猖狂！呃呃浩浩愁，茫茫劫，郁郁家城，终有必写。必亦有时尽，写亦有时灭。是夜黑，化为蝴蝶。一会儿是萧家的斗技，一会儿又是星陨阁的斗技
，不成体统。你是谁？肖战那小子刘叔给我，说你是萧家最后一个有天赋的子弟。我看你这乱七八糟的功法，真是让人失望了。萧家子孙萧炎，叩见先祖。起来吧，先祖。我大哥说，萧家墓地里面还有一位先祖惊魂未灭，没想到您竟然还活着。啊，请问您是哪位先祖？<笑>连我是哪位祖宗都不知道，就给我磕头啊！<笑>你这孩子也倒好笑。我是萧祖，萧萧祖，那您快一千岁了，怎么觉着我是个妖怪？啊，不敢不敢，跟我来。我年轻的时候，带领族人跟随斗帝诛灭魂殿。当时吃了一种斗帝亲赐的丹药，这种丹药可以让人进入昏睡。每一甲子苏醒一次，每次苏醒三十天。这次刚好是三十天之期，我已经醒了很久了。你怎么刚下来？真是不好意思，我一路贪看斗技与功法，所以才迟到了。就你这乱七八糟的功法，斗技也不足，看了有什么用？我呢，虽然斗技不足，但多学学斗技与功法，总有一天会有用武之地的。口气倒不小，像我萧家的人。来，把你学过的斗技练出来，让我看看。是。你这也算斗技？我已经在这等你很久了，你还有二十八天的时间，打得过我你出去，打不过我，你留下来陪我，直到下一个萧家人的到来。啊？啊什么？就你这两下子出去也敢说是萧家的子弟？别丢人了，上面斗技格里全是萧家斗技的精髓。别人想都不要想，你想学什么，我来教你。不过，我要先把你身上星陨阁的功法废掉，好让你一心一意的学本门功法。哎，别啊，老祖宗，大不了以后我不用就是了。你想学什么，我来教你。不过。我要先把你身上星陨阁的功法废掉，好让你一心一意的学本门功法。哎，别啊，老祖宗，大不了以后我不用就是了。其他没有用的功法，以后不要练了。我让你看看，什么叫怒狮狂刚。看清楚没有？没有。这么简单都不会？哎呀，老祖宗，您不能只出招不教我呀
。您，您还是得把敲门告诉我的。狮子是斗气凝化所成。你往外送气的时候，要做到收放自如。狮子的形，就是斗气的意，形意要合一。仅使用刚猛之力是不行的。是，我我先去看看书。袖子一举，是什么斗技啊？萧家的流云十三式，想学吗？您等等，我再去看看书。老祖宗，您在做什么呀？我在给你打张床。我来帮你。不用了。其实不用这么麻烦的，我睡地上也行。一睡六十年，地上很潮的，对身体不好。睡六十年。对呀、啊，我们说好的呀。你打不过我，就要在这儿陪我。我看你这个样子，多半是出不去了。到时候我分你一颗丹药，六十年后，咱们一起醒，接着学，接着练。你什么时候能打得过我，什么时候出去。您是在说真的？当然是真的。你去那儿看看都多少天了？爹说的没错，你的底子确实不错。不过要求你在三十天内打过我，确实有点难为你了。所以啊，咱们不着急出去啊。你在这陪我睡一个甲子两个甲子的，说不定就能打过我了。这床差不多了，你要不要去试一试？不行的，不行的，老祖宗，我我不能留在这陪您睡，我还有很多事情要去做。萧家现在也很危险，我必须得出去。怎么危险了？你说给我听听。据说魂命生现在已经冲破了封印，即将进攻斗气大陆。萧家作为五族之一，首当其冲。我如果睡一甲子再出去，萧家说不定到时候都已经没有萧家了。没了就没了。你不是还在吗？你在。
，萧家就在。不行，那那我的家人、我的朋友呢？我必须得出去。老祖宗，您就别留我了。就你现在这个样子，就算出去了，你能救得了他们吗？孩子，只有活到我这个岁数，才能明白。人事，只不过是匆匆一瞥，谁家兴旺谁家败落，那只不过是沧海中的一阵波了。你知道大海是什么吗？海是你的本事，你的斗技。你把斗技阁里的斗技都学会了，你成为斗圣斗帝，那你就是天下第一。那个时候，你想让谁家兴旺就兴旺，你想让谁家败落就败落，岂不是比现在痛快？年轻人，目光要放远一点。你让我做天下第一。丹田出境背后脊椎过十三重楼，入后脑过凡顶穴，经蚊香穴，入咽喉过气海，再入丹田。在你老祖宗面前用魂殿的斗气，你不怕我打死你？你还敢笑？你以为你用那些炫人耳目的邪术会很高明吗？呸！不高明也逼退了你一步。我现在算是想明白了，我真是太傻了。自从我进了这个斗气阁，我就被那些斗气所困住了。那些东西虽然是好，但又有什么用呢？你敢说我们萧家斗技没有用？对敌支持，想用什么就用什么，什么合适用什么，何必分你的斗技，我的斗技？斗技本就是天下公器，门派之间，正邪之分，不过是人们一厢情愿编出来的罢了。你什么意思？我会成为一个斗气阁里的活死人，我更不会被这些东西所阻碍。现在，我可以打败你。紫金翼狮王兽火，不错，此火来自高阶魔兽，生性霸道，且极具毁灭性。不过，此火对我没有用。你还要其他的招吗？这简直不可思议！你
竟然有在日月同辉之时，在极寒与极阴之地出现的古灵冷火。受我难得，亦我更难得，你能收服这两种极其罕见的火，说明你天赋异禀。我们萧家后继有人了。这两种火生性排斥，犹如宿敌一般，极不相容，合在一起会爆炸的。相融。
，老师说，我，小子，这次你终于没有让我失望。你要是有我这个功力，再扔出第二个莲花，我看，就算魂灭生在你面前，他也会狼狈逃脱的。说无理了，老祖宗，我啊，根本弄不出第二个。这第一个火莲就已经耗尽了我全身所有的斗气了。是啊，你的斗气没有达到斗皇的地步，想扔出第二个也难。不过仅此一个，足以惊世骇俗，惊天动地了。哼哼，你是从哪儿学的？啊，是我自创的。在我得到一火之后，我有试着玩过。我将古灵冷火和兽火融合到一块儿，扔出去让它爆炸，威力巨大。不过，今天这三火相融，我也是第一次。嗯，我刚才看你的样子，就好像换了一个人，就像一尊佛像，盘坐于青莲之上，神圣而不可亵渎。你给他起名字没有？叫佛怒火莲。佛怒火莲。天下至尊至大的，莫过于佛祖；至刚至阳的，莫过于一火。传说佛祖一怒，洗清天地，所以我才起这个名。了不起，这一招担得起这个名字。多谢老祖宗。今天刚好是第三十天。我，嗯，这次，哼，算你赢了。我要谢谢你，年轻人都能想明白的道理，我千百年来却没有想清楚。我在像你这么大的时候，就已经到了斗皇的境界，是天下公认的天才。这个斗技格里所有的东西，都是我耗尽毕生的心血收集来的。我当时的梦想，就是练遍天下所有的功法斗技，成为天下第一的斗者。这种执念，我到今天都没有放下。以至于惊魂不散，争分夺秒。倒是你说的对啊，何必做一个斗技格里的活死人呢？<笑>是我自己吃了。别啊，老祖宗，是我胡言乱语的，能不要？<笑>读书有书呆子，练武有武呆子。我也是刚刚明白。张嘴，啊！我，这这什么药啊？该该该该不会是？别担心，我说过你赢了，就不会留你。这是天下只有两颗的九品丹药，我一颗，你一颗。关键时刻。能还魂续命，还魂续命，就是你可以死两次。六十年后，记得来看我，跟我讲讲外面那些事情。是，老祖宗，六十年后，萧炎一定来看你，到时候咱们好好的打一场。多谢老祖宗恩典
大哥，大哥。墓地佣兵团发生了什么事情？不知道，不知道，你去问别人去吧。看一看嘞，先、哎、生。你知不知道肖定肖力去哪里了？不知道，不知道。墓地佣兵团发生什么事情？你知道吗？我真不知道。嗯、喂，有没有见过墨铁的肖定和肖力？没见过，没见过。肖大侠吗？大佣兵团去哪儿了？我大哥二哥去哪儿了？说，我真不知道。说，啊，对对对，上个月，上个月有一伙人跟他们打起来了，然后第二天早上我们去的时候，就就一个人都没了。放弃，两家一直在想生意，现在告诉我这个，说，是不是你们干的？哎，肖大侠，我我这两下子我也干不了什么呀。跟你大哥二哥做的人凶凶的要命，我派两个人去看看情况，出门就被宰了，尸体还扔在院子里。我一看，好汉不知眼前亏，我就没出去。真的，我我要有半句假话，你你把我家祖坟跑了啊！凶的要命。事发之后的一天，有兄弟在墙头上看到。墨铁佣兵团的大门敞着，东西都扔地上，然后我们心惊胆战的过去，一看还真是，一一具尸体都没有，人都走得干干净净的，尸体都没有，是是啊是啊，没没有尸体，也没有断肢残骸，就仿佛一夜之间，所有人都打包搬走一样，打包搬走啊。要是让我查出来你有半句假话，我一定灭了你们佣兵团！啊啊！